五集《逆境传说》啊。啊！好，就许你五天。谢了，我哪吒说到做到。哪吒，别让我失望。总算走了，世道不太平、嗯，咱们小心守塔吧。嗯，那只紫冰暗剑，看开！目标确实是我，这是要削弱天体，还是嫁祸哪吒？或者两者都有，居心叵测。如今天庭还在蓄势，东海兵强马壮，就算我今天中这一剑。没有证据也翻脸不得。五天，只有五天时间，唯一的希望就是仙域洞了。藏来神将。啊！哪吒呢？你，你把哪吒怎样了？哪吒怎么没回来？天上的小哪吒要是有个闪失，我跟你没完。我与哪吒定下五日之约，五日后本将再来拿他。荒唐！我们遭遇了紫冰暗剑的偷袭。啊，这，这紫冰暗剑乃是妖气，想来应是哪吒勾结的妖族所为。这妖气从何而来，还需调查清楚，再拿哪吒。将军言之有理。那本王就等上五日，如若哪吒不来，我便掀翻此地，为我儿报仇。你敢？怎可毁伤百姓？龙王殿下，待我回天庭禀报再说。守兵，你们好自为之。哟吼！女王，哪吒又来了。女王。哪吒不知天高地厚，多拜敖丙，又引来了龙王。如今百姓危在旦夕，我，我，我，不知该如何做。贸然和苍兰神将定下五日之约，恳请女王指点。为了天下苍生，我愿付出所有。说过，待到你顿悟之时，再来取我灵力。嘿嘿，我知道女王是刀子嘴豆腐心。哼，你这个古灵精怪的小娃娃，早了那才想起我。别生气，看我给你带什么了。嗯，好香的糍粑。我是有原则的人。<笑>看来你是吃不了了。哎。你复了仇，百姓还是未能得救，可见一味的除恶，并不能停止悲剧。我反思了，所以给了熊妖救恶从善的机会，也接受了族人的指责，可我还是很困惑。我……你小小年纪承担重任，实属不易，随我来。嗯嗯只有五天，足够。嗯。哦，这是哪儿？试炼幻境。这幻境好真实啊！哪吒，这是考验你智慧与悟性的一场试炼，或许能解开你的一些困惑。我会将你送到一个沿河而居的村庄，这里田地肥沃，物产丰饶。这不是很好吗？如果我告诉你，这段流域即将出现一只水兽，引发的洪水会淹没村庄呢？那赶快通知村民离开啊，不然就告诉我水兽在哪儿，我去阻止它。我也不知道水兽在哪里，能不能拯救他们？就看你的了。等等，说
走就走啊！娃娃，来我们村子有什么事吗？老先生，这里即将出现一只引来洪水的凶兽，还请村民们立刻搬往高处。你这娃娃胡说什么呀？我们在这里世代生活，哪儿来的凶兽啊？啊啊哎，哎，是魔器，凶兽就要来了！啊！他们看不到魔器，不会相信我的，只能这样了。老族长，凶兽真的要来了，现在走还来得及。哎，不，我怎么知道你没有骗我？我们不会走的。啊！走不走？来人呐！妖娃子要把我们赶出村子了！你这娃子！想干什么？离开村子，快走！那就别怪我了。这下成了坏人了。凶兽只是入了魔，还有救。只要能找到他的照明，便可驱逐魔气。你要怎么做？在背上，说了等于没说。哎，有了，文天灵，起呀！找到了，在找你。哼，快醒来吧，还想挣扎？没有没有，是我们的错，谢谢你，多亏了你，我们才能安然无恙啊！哎，还不算安然无恙，族长，你看，你们的村落地势就像凹陷的盆，遇上大暴雨，还是很容易遭洪水。可，可大家舍不得这辛苦创建的家园呐、啊。还有一个办法。我们从村落的低处挖一条河道，既可以把洪水引入分支河流，也能灌溉周围田地。您看如何？啊，你救了我们全族，还指点我们分红宝地，这个恩情我们永世不忘。小鼠兽，你喜欢这里吗？既然喜欢，就要保护好这里哦。是真的吗？也许吧、啊。在你走后，水兽降服了许多巨龟，来帮助那里的人们，疏通河流，兴修水利。人们没有忘记你的功劳，便有了万龟朝鲜的圣迹。我装作坏人，却做的好事。我放过水兽，却造就了和谐。我永绝了洪水的祸患，而不是解决一时的问题就走。世间风云将起，要想天下太平，还需以仁爱之心行道德之事，体恤他人。手段可以灵活，但本心必须坚持。哈哈哈哈哈！哪吒，你终于悟了，来吧。哪吒，我将助你打通仙脉，铸成仙体，乱世将至，希望你能守护百姓。谢过禹王。我必用这一身本领，拯救这个乱世。我的灵力传承于你。
武汉。望着小脚丫，他踩着风火轮，他穿着红肚兜，插着两个冲天球。小小英雄，小哪吒，小小小小身躯造神话。神话。生活。